പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ എൽ പി യു പി പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പാഠപുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തനവാദയിൽ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം മലയാളം മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം യു എസ് എസ് എക്സാമിന് അതുപോലെ ഡിഗ്രി ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലായിരിക്കാം രണ്ട് മീഡിയത്തിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മീഡിയത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് യൂറോപ്പ് പരിവർത്തന പാതയിൽ അതായത് യൂറോപ്യൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഹാഗിയ സോഫിയ എന്ന ഒരു സ്മാരകം കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഹാഗിയ സോഫിയ ലോകത്തിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിലൊന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ഹാഗിയ സോഫിയ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോണുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഈ സ്മാരകം എടി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പണിയെഴുപ്പിച്ചത് ഇന്ന് തുർക്കിയിൽ ഒരു ചരിത്ര മ്യൂസിയമായിട്ട് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹഗിയ സോഫിയ ബിൽഡ് ഇൻ ദ സിക്സ് സെഞ്ചുറി എ ഡി നൗ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം ഇൻ തുർക്കി തുർക്കിയിലെ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ദ എപ്പിറ്റം ഓഫ് ദ ആർക്കിടെക്ചറൽ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എ സിറ്റി റിച്ച് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് മനോഹരമായ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഈ ഹാഗിയ സോഫിയെ പോലുള്ള നിരവധി ചരിത്ര ശേഷിപ്പുകൾ എവിടെ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ദിസ് ഇസ് ഹാഗിയ സോഫിയ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോണുമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ സിക്സ് സെഞ്ചുറി എ ഡി നൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി മോ മ്യൂസിയം ഇൻ തുർക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ദ എപ്പിറ്റം ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്പ്ലൻഡേഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ എ സിറ്റി റിച്ച് ഇൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മോണുമെൻറ്റ്സ് ഏത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഡു യു നോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഹഗിയ സോഫിയെ കുറിച്ചൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വരും ലോകത്തിലെ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എ ഡി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു മാപ്പാണ് അതിനുശേഷം കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിളിലെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപിയർ കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇസ്താംബൂൾ എന്നാണ് എന്നാൽ മുമ്പ് ബൈസാൻറ്റിയം എന്നായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്തിൻ്റെ പേര് ബൈസാൻറ്റിയം ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇസ്താംബൂൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെൻ്റർ ഓഫ് നോളജ് അതായത് വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ദെൻ അബോർഡ് ഓഫ് സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് എ ട്രഷർ ട്രോ ഓഫ് സ്കോളാർലി ടെക്സ്റ്റ് അതായത് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അമൂല്യ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഗേറ്റ് വേ ഫ്രം ഏഷ്യ ടു യൂറോപ്പ് ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന കവാടം കൂടിയായിരുന്നു ഏത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ കീഴടക്കി വെൻ ദ ടെക്സ് കോൺഗർ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അതോടുകൂടി നൂറ്റാണ്ടുകളായി നിലനിന്നിരുന്ന കിഴക്കൻ റോമ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു പോയി അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫാൾ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറീസ് ഓൾ ദ ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ അതോടുകൂടി കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് നിലനിന്ന ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു അവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി ആളുകൾ തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതായത് ആ ഒരു പ്രദേശം തകർന്നതോടുകൂടി റോമ സാമ്രാജ്യം മറ്റുള്ള സോറി കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ തുർക്കികളുടെ കയ്യിലായതോടുകൂടി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും തൊട്ടടുത്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അവരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം ആൾക്കാരും
that upheld the rich greek or roman tradition puratana greek or roman samskarathinte pairagam peruna rajyamayirunnu italy ennana oru pradhana petta kaaranam mattonnu the rich italian traders were the patrons of art literature and culture italy la sambannaraya vyaparigale kala sahityam samskaram enniva prosahipichirunnu italy le sambannarayittulla vyaparigale kala sahityam samskaram ennive prosahipichirundayirunnu mattonnu these traders were keen to preserve the historical and cultural heritage charitra paidrangal samrakshikunnile ee vyaparigale talpararayirunnu ee moonu reason appo ee reason endakya nokkam പുരാതന ഗ്രീക്കോ റോമൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പൈതൃകം പേറുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു ഇറ്റലി ഇറ്റലിയിലെ സമ്പന്നരായ വ്യാപാരികളെ കലാ സാഹിത്യം സംസ്കാരം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ചരിത്ര പൈതൃകങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ അതുപോലെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഈ റിച്ച് സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള വ്യാപാരികൾ റിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ ട്രേഡേഴ്സ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിച്ചു ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ പണ്ഡിതന്മാരും കലാകാരന്മാരും എല്ലാവരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ഒക്കെ എവിടേക്ക് വന്നത് ഇറ്റലിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം സവിശേഷതകളുള്ള ഇറ്റലിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്ക് എന്ത് ചെയ്തു അവർ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചു ദി ഇറ്റാലിയൻ സിറ്റി ഈസ് ഫേർഡ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് എൻകറേജ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എമങ് ദ ഇമിഗ്രൻറ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തീർന്നപ്പോഴത്തേക്കും ദ റിനൈസൻസ് വിച്ച് ബിഗാൻ ഇൻ ഇറ്റലി ഫ്ലറിഷ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് ടു അതർ നാഷൻസ് റിനൈസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ കൂടി വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം എന്താ റിനൈസൻസ് എന്ന് നോക്കാലോ റിനൈസൻസ് അഥവാ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഫൈൻ ആർട്സ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ഇൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് വെർ സെൻറ്റേർഡ് ഓൺ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജി അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജിയിൽ മതപരമായ ആശയങ്ങളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന കലാ സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവയായിരുന്നു എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ദ ടെക്സ് വെർ ഇൻവേരിബിളി റിട്ടൺ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ആൻഡ് ലാറ്റിൻ ആസ് ദിസ് ലാംഗ്വേജസ് വെർ കൺസിഡർ എലൈറ്റ് ആൻഡ് സ്കോളർലി അതായത് യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന രണ്ട് ഭാഷകളായിരുന്നു ലാറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ലത്തീനും ഗ്രീക്കും ഈ ഭാഷകളിലായിരുന്നു അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നത് അതുവരെ കൃതികളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിലവിൽ അവിടെ കൃതികൾ എഴുതുന്നത് പണ്ഡിത ഭാഷകളായിട്ടുള്ള ലത്തീൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷകളിലായിരുന്നു എന്നാൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ബൈ ദ ഡൗൺ ഓഫ് ദ തേർട്ടീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഗേവ് വേ ടു റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച് ഈ രണ്ട് ഭാഷകൾക്ക് പകരമായി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിൽ കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ ഭാഷകളിൽ എഴുതിയതൊക്കെ എന്തായിരുന്നു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അത് മതപരമായ ആശയങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട എഴുത്തിന് പകരമായിട്ട് സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഷയായ ഇംഗ്ലീഷിലും സ്പാനിഷിലും ഫ്രഞ്ചിലും എഴുതാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ മധുര മതപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾക്ക് പകരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതോടു കൂടി ആ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം തന്നെ മാറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതഗന്ധിയായുള്ള കഥകളായിരുന്നു പിന്നീട് വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ദ റൈറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് അഡോപ്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് കോമൺ മാൻ ആസ് ദ സെൻട്രൽ തീം ഓഫ് ദിസ് വർക്ക്സ് ദ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദിസ് പീരീഡ് വാസ് നോ ലോങ്ങർ കൺഫൈൻ ടു റിലീജിയൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫി but gave way to themes that depicted diverse aspects of human life manushya jeevathinte adayathu vivida thalangale kuriche adile pratibhadikkan thodangi similar changes occurred in other art forms like പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്കൾപ്ചർ ഇതേ മാറ്റങ്ങൾ ചിത്രകല ശില്പവിദ്യ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇതേ മാറ്റങ്ങളിൽ ഏതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി ശില്പവിദ്യ ചിത്രകല എന്നിവയിലും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ദിസ് വിഷൻ പ്രൈമറിലി കൺസേൺ വിത്ത് ദ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹ്യൂമനിസം ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് എന്ത് പറയുക മാനവികത എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതഗന്ധിയായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹ്യൂമനിസം അഥവാ മാനവികത ദ വിഷൻ പ്രൈമറിലി കൺസേൺ
പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചും ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ മാനവികത പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ദ ന്യൂ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻസ്പെയർ യുണീക് തോട്ട്സ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യുക്തി ചിന്തയുടെയും അന്വേഷണ തുറയുടെയും വളർച്ച ഉണ്ടായി അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വന്നപ്പോൾ അതോടുകൂടി യുക്തി ചിന്തയുടെ വള വളർച്ച ഉണ്ടായി അന്വേഷണ തുര എന്ത് കാര്യങ്ങളും അന്വേഷിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി വന്നു അതുപോലെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ മേഖലകളിലും പുത്തൻ ഉണർവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇതിന് കഴിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്തു പറയുക ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഉണർവിനെയാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നവോത്ഥാനം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലൂടെയുള്ള രചനയിലൂടെ വളർന്നു വന്ന ഹ്യൂമനിസം എന്ന കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയായിരുന്നു നവോത്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇനി വാട്ട് വേർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ് ഡൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഹ്യൂമനിസം ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഹ്യൂമനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അതായത് നവോത്ഥാനം വിവിധ മേഖലകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാ സാഹിത്യത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു റിനൈസൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പെട്രാർക്ക് Uh, was one of the eminent scholar sorry eminent writers of renaissance period adayid aa kalathe ettum eminent aayulla oru writer aayirunnu adu petrarch he is known as the father of renaissance the adupole the magnum opus of petrarch is secretum adayinte pradhana petta oru kruthi aayirunnu idu secretum ennallathu navodhanathinte pidav ennariyapadunna vyakti aayirunnu പെട്രാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകാലം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് താഴെ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈൻ കോമഡിയുടെ കർത്താവായിട്ടുള്ള ദാന്തെ ബുക്കാച്ചിയുടെ ദ കാമറൻ കഥകൾ ദാന്തെ ദാന്തയുടെ ഡിവൈൻ കോമഡി ബുക്കാച്ചിയുടെ ദ കാമറൻ കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവാന്തയുടെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഇറാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇത് നവോദയ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ അതായത് ഈ കാലത്തുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ചിലരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അവർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങളുമാണ് അപ്പം ധാന്തയുടെ ദിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോ ദ കാമറൻ കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡോൺ കിക്സോട്ട് ആരുടേതാണ് സർവാന്തെ ഇറാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇനി ഈ നവോദാന സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ പേരുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളോട് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ പെട്രാർഗിൻ്റെ സീക്രട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ദാന്തയുടെ ദിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയുടെ ദ കാമറൻ കഥകൾ സർവാന്തയുടെ എന്താണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇറാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫോളി ഇനി നവോത്ഥാനം കലയിൽ എങ്ങനെയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പുരോഗതി റിനൈസൻസ് ഇൻ ആർട്സ് എന്നുള്ളതാണ് ദ റിനൈസൻസ് പീരിയഡ് വാസ് മോസ്റ്റ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഇൻ പെയിൻറ്റിങ് ലിയനാർഡോ ഡാബെഞ്ചി വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ പീരിയഡ് ദ മൊണോലിസ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ആർ ആർ ഹിസ് ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ്സ് അപ്പം നവോത്ഥാന കാലയളവിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ചിത്രകലയായിരുന്നു ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആയിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊണോലിസ അവസാനത്തെ അദ്ദേഹമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു ദ പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫ്യൂ പ്രോമിനൻറ്റ് റിനൈസൻസ് പെയിൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വർക്ക്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മൊണാലിസയെക്കുറിച്ച് നോക്കാം ദ മൊണോലിസ മൊണോലിസ ഈസ് എ ഫേമസ് പെയിൻറ്റിങ് ഓഫ് ദ റിനൈസൻസ് പീരിയഡ് നവോദയ കാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചിത്രമായിരുന്നു ദ മിസ്റ്റീരിയസ് സ്മൈൽ ഓഫ് മൊണോലിസ ഹാസ് ലെഡ് ടു മച്ച് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ഡിബേറ്റ്സ് മൊണോലിസയുടെ നിഗൂഢമായ പുഞ്ചിരി പിൽക്കാലത്ത് നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും സംവാദങ്ങൾക്കും വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൻ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് പീരിയഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ പെയിൻറ്റിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ത്രീ ആൻഡ് എ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഇൻ ദ പാരീസ് മ്യൂസിയം അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനും അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനിടയിൽ വരച്ച ഒരു ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡാബിഞ്ചി വരച്ച മൊണോലിസ എന്നൊരു ചിത്രം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്നിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിനും നിർമ്മി വരച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിത്രം ഇപ്പോഴും എവിടെ സൂ സൂചി എവിടെ സൂക്ഷിക്കുന്ന
द स्कूल ऑफ एदेंस बै राफेल द स्कूल ऑफ एदेंस बै राफेल अब लास्ट सप बै लियानाडो डावंजी अब द लास्ट जड्जमेंट बै मैकल आंजलो स्कूल ऑफ एदेंस बै राफेल इधर मत कलाकार चित्र अल्प नमुक लोरसो गिबट फ्लोरस फ्लोरस बाप्सिस पड़ी वादल अब प्रोमिन स्कलपचर्स लोरसो गिबट दोनाटलो अबिखि कोणिक निर्मित प्रधानपेट आलू लोरसो गिबी आोनाटलो लोरसो गिबी आोनाटलो फ्लोरस बाप्टिस्ट पड़ी वादल लोरसो गिबी फ्लोरस बाप्टिस्ट पड़ी वादल को लोरसो गिबी चेदा घटामीत दोनाटलो घटामीत दोनाटलो अब इत नीत पूरीपी वी पर सयन अब सूर्यन सौर केन्द्र भूमि उड़े ग्रह सूर्य प्रदक्षिण वो नमक मुंबकाल भूमि प्रपंच विश्वास अब ईर आशय तेटाणुपेटी कल अपरिकसर शास्त्रज्ञ सौरयूद सिद्धांत आविष्क सूर्यन सौरयूद केन्द्रम कंपिड़ेद अगर गलीलियो गलीलि टेलस्कोप विकसीपी अर सिद्धांत शरीपी शरीय अगर गुड अंतम गुटनबर्ग अच्छी यंत्र कंपिड़ोड़कूरी इतम आशय जन व्यापीन तुंगी अब नमक कोपरिकस सूर्यन सौरयूंद केन्द्रम आशय आद्यम मोड़व ईर आशयते शरीपी व्यक्ति गलीलियो गलीलि ई आशय जन सहायक गुटरबगि अच्छी यंत्र कंपिड़ोड़कूड़ा ई आशय एला आशय जन अद अच्छी यंत्र कंपिड़ोड़कूड़ा इन रिनेस पीरियड दिस् बिलीव वास् प्रोव फॉल कोपरिक प्रपौंडड द तीयरी ऑफ सोलार सिस्टम एंड अनाउंस द Earth revolves around the sun. Later, Galileo Galilei invented the telescope, and using it, it, he scientifically proved that the theory put forward by Copernicus was true. It became easier to propagate the Renaissance ideas widely among the masses with the invention of printing press by Gutenberg. इन वह स्टोरी ऑफ प्रिंटिंग प्रिंटिंग कथ नमुक पर आरती नाूटी मुपत् जर्मन लोहपणिकारन जोहना गुटनबर्ग अच्छी यंत्र कंपिड़ा द प्रिंटिंग प्रेस वास् इंवेंट बै अ जर्मन ब्लैक स्मित जोहना गुटनबर् फोरटी तेरटी नयन इट वास् मेड ऑफ रीप्लेब वुडन आलफबट्स अब मरको निर्मिक इलाकमाव अक्षर उपयोग ई यंत्र निर्मित द इंवेंशन ऑफ प्रिंटिंग क्रियाेट न्यू रीडिंग कलचर् अच्छी यंत्र कंपिड़ वायन और लोकम तुरु दिस्ट इन रवल्यूशनरी चेजस् इन डिफ्यूशन ऑफ नोलेज नवोदार कल मनुष्य आशय विनिम धारा अल ग्राजुले टेक्नोजी सप्रेड टू द अदर कॉन्टिन अगर गुटनबर्गि अच्छी विद्य कंपिड़ोड़कूरी अब लोक विविध भाग व्यापी विज्ञान व्यापन ऐटों कूड़ा प्रचोदन नल्गर घटक गुटनबर्गि अच्छी यंत्र कंपिड़ अब आरती नाूटी मुपत् जर्मन और लोहपणिकारन जोहना गुटनबर्ग अच्छी यंत्र कंपिड़ा इन नमुक द रिफोमेशन अथवा मत नवीकरण कुछ दिनेस इन दिलीजियन स्पीर ऑलसो ई रिनेसि साध्यम एवड मत मेखल वन मत रंग आशय नवोत्थानपर आशय वनु दिफाइनमेंट 
underwent by the European Christianity in the 16th century is known as the Reformation. Now, the Reformation is known as the European Christ of the Sabay Lunda, the Parish Kanathiana, the Reformation is known as the Martin Luther led this movement which began in Germany. Now, Germany is known as the Vigar and the Prasthana, the head of the Martin Luther. In, in search of sea routes. We have seen that the Turks had conquered Constantinople. But Turkey was Constantinople. But this dismantled the trade between Europe and Asia. This is Europe and Asia. It necessitated the European traders to discover new sea routes to Asia. It is a very good thing to do in the world. It is a very good thing to do in Europe. It is a very good thing to do. The invention of the compass and the spirit of adventure uncovered unknown routes, oceans and oceans. அது போல கோண்டினன்ஸ் அதாவது வடக்கு நோக்கி எந்த திண்டே கண்டுபிடித்தவும் சாஹசிக சஞ்சாரத்தோடுள்ள தாற்பயம் அவர் புதிய சஞ்சார மார்க்கங்களும் சமுகங்களும் வன் வன்கரைகளும் ஒக்கே மனுஷனை பரிசுமாக்கி கொடுக்கையும் அதிலோடு அவர் அட்வெஞ்சர் சாஹசிகமாய யாத்திரகளை நடத்துகையும் செய்து இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனாக இனி பயன்படுத்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் என்று பயன்போ த ரினைசன்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் லெட் டு இன்வென்ஷன் ஆஃப் நியூ மெஷின்ஸ் விச் ப்ராட் அபவுட் இம்மென்ஸ் சேஞ்சஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்போ நவோதானத்தின் ശേഷം ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പുരോഗതി ഉണ്ടായി അതിനെ യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണമായി ഈ യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽപാദന രംഗത്ത് വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഒരു ഉൽപാദനം പതിന് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനും ഉൽപാദന ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇടയാക്കി ഇത്തരത്തിൽ ഉൽപാദന രംഗത്ത് ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വ്യവസായ വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചത് എവിടെയാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഇതേ തുടർന്നാണ് എന്തുണ്ടായത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ദെൻ വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സ്പിന്നിങ് ജെന്നി സ്റ്റീം എൻജിൻ അവിയന്ത്രവും സ്പിന്നിങ് ജെന്നിയും ഒക്കെ ഈ കാലത്തുള്ള കണ്ടുപിടുത്തമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചവരുടെ പേരുകൾ നോക്കാം അതായത് വ്യവസായ വിപ്ലവ കാലത്തെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെ ഫ്ലൈയിങ് കെ ഫ്ലൈയിങ് കെ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീസ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് വാട്ട് അതുപോലെ ലോ ലോക്കോമോട്ടി ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് ലോക്കോമോട്ടി ജോർജ് സ്റ്റീഫൻസൺ സ്റ്റീഫൻസൺ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാം